Kom ons maak ons self oop vir die woord van die Heere. Jemelse Vader, Heere Jesus, ons is opgewonden om te hoor wat hy vanmorgen vir ons wil leer. Elke keer as ons die woord oopmaak, dan weet ons iets aan die woord. Dan weet ons, jy praat met ons. En daarom maak ons ons self oop en ons vraag Heere, beweeg nou in ons levens. Beweeg in ons harte breek die woord vir ons vanmorgen oop, geer ons een aha oomlik in die teenwoordigheid sal hy. Ek vraag dat die elkeen sal ontmoet wat deel is van hierdie diens en ek vraag dat die dier my sal werk en dier my sal praat in Jesus naam alleen. Amen. Die lewe is nie altyd makkelijk nie. Uh, as jy lang genoeg op hierdie aarde is, sal jy weet, dat nie alles loop, soos jy graag wil het, het moet loop nie. Dat is baie goed wat gebeur, wat nie is, soos jy dit wil het nie. Dat is baie keer, struggles wat in ons leven kom, ons gaan dier moeilike tye, ons gaan dier zwaar tye, ons gaan dier moeilike omstandighede, en ek dink, as, as enig een van ons kon kies, sal ons gesê het, nee, ons wil nie daar gaan, en ons het na die dag daar oor gepraat, dat daar ook verskillende redes is, hoe kom ons baie keer dier die goed gaan, en partij keer is dit, is dit uh, ons eie, ek wil amper sê stupid cases wat ons gemaakt het, wat veroorzaak dat ons, dat ons struggle. Andere keer is dit dood eenvoudig, omdat ons leef in een gebroke wereld, en in die gebroke en stik in een wereld waarin ons leef, kom daar probleme en kom daar krisisse, en is daar moeilike omstandighede. Andere keer is dit wat ander mense dalk aan ons, aan ons gedoen het, sonder dat hulle dit selfs besef of, of, of selfs bewustelik. En baie keer is dit, is dit die duivel ook wat, wat, uh, wat ons kom aanval, nee, uh, en, 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 kom ons, kom ons vraag over mekaar, werk die duivel net, wanneer hy ons specifiek aanval, en, en moeilike omstandighede in ons leven gaan sit, of, dink jylle, hy sien die, die ander omstandighede raak, en hy sê, wacht, so'n bykie, hier is een geleentheid, om hier die kind van God by te kom, om hier die kind van God te confuse en om te val en sy moed te breek. Ek, ek dink dis wat die duivel doen. Dis my ervaring dier die jare. Alhoewel hy nie alles veroorzaak wat sleg is in ons leven nie. Wanneer ons dier moeilike omstandighede gaan, wanneer ons dier krisisse gaan, wanneer goed nie noodwendig is soos wat ons graag dit wil hee nie. Dis amper asof die duivel in sy travante besluit, ek okay, wacht soebykie, nou gaan ek inzoom op, op hierdie kind van God, en ek gaan hom aanval, en hoekom? Hoekom doen hy dit? Hy wil ons moed breek, hy wil ons moed laat verloor, hy wil ons bring op een punt wat ons so oorweldig voel, dat ons heel te mal machteloos raak. Hy wil selfs hy ons moed kwaad word vir God, hy wil hy ons moed opgee, hy wil hy ons moed die vinger na God wees, en, en, en soos, soos Jobse vriende ook vir hom gesê, vloek God, nee, En die groe ding wat hy wil doen, is hy wil ons geloof vernietig. Hy wil skade doen aan ons geloof en ons verhouding met God. Nou mense, kom ons sê net dit vir mekaar. Alhoewel die duivel in sy travante ons aanval, en ook ons aanval binnen in slechte omstandighede, nee, is ons nie victims nie, ons is nie slagoffers nie. Ek en jy as wedergebore kinders van God is is mense wat leef na die opstanding, en die woord van God sê vir ons, dat die selfde kracht, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in my, en in jou, wat in hom glo. So ons is nie victims nie, ja, ons is human, ons is mense, ons beleef die pijn, en ons beleef die zwaar kry, en ons beleef die seer kry, en ons beleef al die emoties, wat, wat saamgaan met die struggles, ons is nie victims. En jy sien die duivel wil hee dat ons so sal focus op die omstandighede, dat ons ons self sal jammer kry, dat, dat ons oorweldig sal raak. Nee. Nou mense, wat moet ek en jy doen? Ons moet op een punt kom wat ek en jy besef, ons moet die duivel teestaan binnen in die omstandighede. Hy kan nie ons geloof vernietig, as ons dit nie gaan toelaat nie. Hy het nie al daar die power nie. So, hy kan het net doen, as ek en jy die deur vir hom gaan oopmaak binnen in die omstandighede, as ons gaan val vir die leens, wat hy vir ons 
vertel. En, en nou is het so belangrijk, nee, dat ek en jy moet besef, ons fight nie die duivel met menselijke wapens nie. Nee, dit, dan gaan jy verloor. Dan gaan jy verloor. Jy fight die duivel met geestelike wapens. En God het vir ons verskillende ge- geestelike wapens gegee, by voorbeeld gebed. Maar vanmorgen gaan God met ons praat oor specifiek een wapen wat hy vir ons gegeet, wat geweldig machtig is, wat geweldig krachtig is, wat rechtig een groot verskil maak en wat die duivel op die, op die vlug sit. Ons thema vanmorgen is, worship is een wapen, worship is a weapon. En kan ek dit net gaan gaan sê, uh, worship is nie net wanneer ons saam sing nie, nee, en die Heer is een naam groot maak en, en sy troon sal in gaan bewijse van spreek nie, daar is soveel vorms van worship, maar die worship waarvan ons vanmorgen praat, is specifiek daar die worship, wanneer jy die Heere vereer, dier worship liedere, wanneer jy sy naam groot maak, wanneer jy uh, declare dat hy die oorwinnaar is, wanneer jy in worship buig voor hom, enzovoorts, enzovoorts, dit is die worship waarvan ons vanmorgen praat, en, en ons thema wat, dit wat God in, vir my en jou wil leer vanmorgen is, dat worship is een wapen. Nou ons gaan stilstaan vanmorgen by een baie, baie interessante gebeurtenis, in die oud testament, uh, in, die, in die leven en die volk van, in die leven van Joosafat, jo- die bekoning, uh, 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 nee, Jehoshaphat, uh, die koning van Israel en, en die volk. En ons gaan lees hy 2 kronieke 20 vers, 1 tot 23, maar is een baie lang stuk en, en daarom gaan ek nie die tyd hier om die hele stuk te lees nie, ons gaan so bykie uh, spring van, van verse na sekere verse, en die belangrike gedeeltes hier uitleg, en uh, ek wil hier maar dit saam met my volk, dit is so amazing uh, gebeurtenis, so amazing story hierdie. After this, the armies of the Moabites, Ammonites, and some of the Muonites declared war on Jehoshaphat. Ok, so as hulle as hulle oorlog verklaar het hier Jehoshaphat, dan beteken hulle oorlog verklaar tegen hom en sy volk, Israel. Messengers came and told Jehoshaphat, a vast army from Edom is marching against you from beyond the Dead Sea. They are already at Hazazon Tamar. This was another name for Engedi. Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance. Where did Jehoshaphat was terrified by this news. Hy was bang, maar luister wat hy gedoen het, and begged the Lord for guidance. He also ordered everyone in Judah to begin fasting, ons sien sy spiritual reaksie hierop, nee, to, to die vijand om bedreig. So people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord's help. Wat a amazing tekst, nee, dat allemaal het saamgekom van dwars oor Israel uh, na Jerusalem, om by mekaar te kom, om God sy hulp te kom soek. Oké, okay, nou spring ons, dit was vers 4, ons spring na vers 12 toe. Nou is hulle daar so as volk saam, en, en hulle soek Godse aangezicht, nee, en dan hier die woorde, Oh, our God, won't you stop them? Luister hoe erken hulle, hulle sê, we are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help. Hoe significant? Weet nie wat om te doen nie, maar hier ons kyk na u vir hulp. Dan spring ons na vers 15. He said, listen, all you people of Judah and Jerusalem, listen, King Jehoshaphat, this is not the prophet that he praat, nee. this is what the Lord says, do not be afraid, don't be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's. And can I net gaan iets sê, jy sê, baie keer as, as God sê, do not be afraid, dan is dit omdat ons een rede het om eindelijk bang te wees, nee. Luister wat sê hy, do not be afraid, don't be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow, march out against them, you will find them coming up through the ascent of Ziz at the end of the valley that opens into the wilderness of Jeruel. But you will not even need 
to fight. Who amazing. Take your positions. Then stand still and watch the Lord's victory. Kom ons lees dit gauw daar vers weer. But you will not need, even need to fight. Take your positions. Then stand still and watch the Lord's victory. He is with you, O people of Judah and Jerusalem. Do not be afraid or discouraged. Go out against them tomorrow, for the Lord is with you. Early the next morning, spring of verse 20, to early the next morning, the army of Judah went out into the wilderness of Tekoa. On the way, way of Jehoshaphat stopped and said, Listen to me, all you people of Judah and Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm. Where that we Believe in the Lord your God. And you will be able to stand firm. Moe nie in jylle self glo nie. Moe nie, moe nie dat het gaan oor jylle self nie. Nee, believe in the Lord your God. Dis wat die focus moet wees. And you will be able to stand firm. Believe in his prophets. And you will succeed. After consulting the people, the king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the Lord and praising him for his splendor. And this is what they sang. Give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. At the very moment they began to sing and give praise. Like the Bible, at the very moment they began to sing and give praise, the Lord caused the armies of Ammon, Moab and Mount Seir to start fighting among themselves. Hey, tell her confuse. The armies of Moab and Ammon turned against their allies from Mount Seir and killed every one of them. And after they had destroyed the army of Seir, they began attacking each other. And we read it to the half. And the end of the story is that God gives total overwinning for for the folk van 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 Homiso, zonder dat hulle een battle hoef te fight. Al wat hulle moes gedoen het, hulle moes die die worshippers voor uitstier. En hulle moes God worship en God die battle vir hulle gefight en vir hulle gewen. En, 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 luister baie mooi. Die volk van God is die bedreig van een groot van verskillende vijand van verskillende kante. Hulle was bang, hulle was totally oorweldig, hulle het nie geweet wat om te doen nie. Uh, hulle was machteloos tegen die vijand. Hulle het God nodig gehad. Hulle het geweet as God hulle nie help nie is hulle in die moeilikheid. Maar God, but God, en dit is die amazingste van ons as kinders van hier, dat is altyd een maar God, een but God, nee, en God het gekom, en hulle ontmoet, hulle geantwoord, en hulle gesê wat hulle moet doen, en hy het oorwinning kom gee, sonder dat hulle eers hoef te gevaard het. Hulle het worship, as een wapen gebruik. Dit is wat God hier vir hulle kom leer het. En dis wat God vir morgen, vir my en jou ook wil leer. So kom ons, kom ons kyk gauw na drie goed wat, wat so significant is, wat, wat, ons, wat ons leer ook uit hierdie, uit hierdie gedeelte uit. Nee. En ons praat specifiek as ek en jy in moeilike omstandighede is, as ons beleef dat ons word aangeval dier die vijand. Nee. Uh, het sy hy die krisis veroorzaak het, of hy nou terwijl ons in die krisis en die slechte situasie is, kom met die aanval tegen my en jou. Wat moet ons doen? Die eerste is, wees eerlijk oor jou omstandighede. Uh, erken jy is machteloos, erken jy is, jy is bang, erken jy het God nodig, erken jy weet nie wat om te doen nie. Betek hier is ons so trots, nee, dat ons wil nie sê ons weet nie wat om te doen nie, dat ons wil nie erken ons is machteloos nie, dat oh, ons, wil, ons wil maak asof ons kan. Nee, 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 dis jy is humble, uh, uh, om, te, om, om te erken, nee, dit, dit maak jou vulnerable, maar dit is een vorm van humbleness ook, om te sê, jyre, ek weet raarig nie wat om te doen nie, ek kan nie, ek, 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 ek is oorweldig, jyre, ek het jy nodig, as jy nie vir my gaan help in die situasie nie, dan sê ek in die moeilikheid. Kom ons lees net gauw weer, 2 Kronieke 20 vers 12, O oh, our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army, that is about to attack us. We do not know what to do, but you, but we are looking to you for help. Hier vraag hulle vir God, stop die vijand. 
Hulle sê hier so, we are powerless against this mighty army. Ons, ons is machteloos, ons, ons kan nie op ons eie nie. We do not know what to do. Ons weet nie hoe om die vijand te vecht nie. Maar ons kyk na u. En dit is wat ek en jou ook moet doen. Ons moet ons situasie herken. Maak nie saak wat het is nie. Per tydje is dit een situasie wat jy in is, omdat ek en jy verkeerde kees is gemaakt het. Dan erken ons dit. En ons sê dit vir die heren. Maak nie saak wat die situasie is nie. Ons is honest oor dit. En ons sê, heren, dis wat ek beleef. Vader, dis wat ek voel. En ek het u nodig. Ek soek u hulp. Ek het u nodig. Die tweede ding, wat ons leer uit die gedeelte is, soek Godse leiding. Ok? Want die punt is, jy is nou in een situasie wat veel moeilik is, wat zwaar is, wat jy weet, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie, hoe gaan ek dier die situasie kom nie. Jy besef, jy het Godse hulp nodig, om, om die situasie te oorwin. En die punt is, baie keer die omstandighede veroorzaak soveel onvrede, soveel, soveel slechte goeders, nee, uh, soveel bad emotions, dat ons oorweldig raak, en ons focus die hele tijd op die omstandighede en die, en die slechte goeders, nee. Vraag vir God, sê het het vir God, soos ons gesê het eerlijk, maar vraag vir hom, Heere, ek het die hele nodig, ek het wijsheid nodig, Heere, Ek weet nie wat om te doen nie. Jakobus 1 vers 5 sê dit vir ons so mooi. Now if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives to all generously and ungrudgingly, and it will be given to him. Wat een belofte. God sê, as ons in een situasie is, en ons het weisheid nodig, ons weet nie wat om te doen nie, kan ons dit van hom vraag, en hy sal dit vir ons gee. Wat ons net moet doen, ons moet ons oor hoop maak. En ons... En ons, en ons moet daar kom, waar ons na God kan luister. Dit beteken ook, dat ons moet stil word. Wat het hierdie volk gedoen? Sam met uh, Jehoshaphat, nee? Hulle het in Godse presence ingegaan, om uit te vind wat het is, wat God vir ons wil, vir hulle wou sê om te doen. En baie keer, vraag ons vir God wijsheid, maar ons gaan nooit in sy presence in, om te hoor wat hy wil sê nie. En ja, God kan op baie manier goed aan ons openbaar, maar hy doen dit hoofdzakelijk, wanneer ons in sy teenwoordigheid in gaan. Soek sy leiding. Uh, die gedeelte sê vir ons in, in vers 3, Jehoshaphat was terrified by this new, uh, news and begged the Lord for guidance. Hy het geweet, hy het Godse hulp nodig, hy het geweet, hy het Godse leiding nodig, hy kon, hy, ek is die koning, en ek gaan nou hulle feit, want ons is so machtig, nee, 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 hy het gesê, Heere, help my, ek wil u hulp hee, ek wil by u hoor, wat om te doen, en dis hoe kom hy die volk laat vast het, en dis hoe kom hy die volk opgeroep het, en hulle het in Jerusalem, by mekaar gekom, in die teenwoordigheid van God, om te hoor, wat is God, sy leiding, en dis wat ek en jy ook moet doen, En baie keer sal ons my so nie voorbij gaan sê, ach, heren, wees my wat om te doen. En ja, in sy grijs doen hy dit baie keer. Maar weet jy, waar is die plek waar hy jou wees om wat om te doen? In sy teenwoordigheid. Dit gebeur op verskillende plekke. Dit beteken in sy teenwoordigheid waar ek my deur toe gemaakt het en, en ek spandeer tyd sal my. In sy teenwoordigheid in worship. In sy teenwoordigheid wanneer jy in die, in die kerk sit. In sy teenwoordigheid wanneer jy bezig is met bybelstudie of in sy teenwoordigheid, wanneer jy bezig is met jou private worship, dit is wanneer ons die meeste van die tyd Godse leiding krij, en Godse stem hoor, en hoor wat hy vir ons wil sê, en dier sy woord. Ons wil baie keer, en God moet vir ons wijsheid gee, en ons moet leiding kry, maar ons hou sy woord toe. God praat dier sy woord. Spreke 3 vers 5 tot 6, jylle ken die tekst, baie goed, nee, is een tekst wat vir my persoonlijk baie naal by in die hart le. Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Seek his will in all you do and he will show you which path to take. Moe nie, moe nie arrogant wees nie, moe nie dink, jy het die antwoorde, jy weet wat om te doen nie. Nee, 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 hy sê, trust in the Lord with all your heart, vertrouw hom. Do not depend on your own understanding. Hoekom? Want ons own understanding is per tykeer skeef getrek, per tykeer dink ons dis iets wat God vir ons weis om te doen, 
en ons erken nie, dit is eindelijk ons eie stem nie, of self betek die duivelse stem nie, nee, en dan luister jy, seek his will in all you do, en hier is die, is die antwoord, and he will show you which path you take, die belofte, as jy God sy wil soek in alles, dan sal hy jou weis, wat moet, wat moet dit doen, ook banne moeilik omstandighede, ook wanneer jy in een krisis is, ja die antwoord kom nie altyd dadelijk nie, Dit is nie altyd, ek vraag nou vir die heren, en net nou het ek die antwoord nie. Partij keer tal om God so'n bykie, want hy wil, hy wil ons toets, hy wil kyk wat ons gaan doen, gaan ons, gaan ons vastbuit tot ons sy, sy stem hoor, of gaan ons ons eie kop volg, gaan ons aanhou om na om te soek, uh, of gaan net ons dit los, en dan gaan ons maar net aan. So ja, dit is nie, en gaan ons in sy presence ingaan, om te kan hoor. En dan is God vir jou leiding gegeet, en hy het vir my in jou gewaas wat om te doen, dan is die belangrike, dan doen jy wat hy jou wees om te doen. Dit help nie ek en jy vraag vir God, binnen in moeilike omstandighede, jyre, wees my wat om te doen, en dan wees hy jou wat om te doen, en dan besluit jy, jy gaan dit nie doen nie. Kom, ons gaan terug na ons tekstgedeelte, vers 17, die tweede gedeelte, but you will not even need to fight. Take your positions, then stand still and watch the Lord's victory. He is with you, O people of Judah and Jerusalem. Do not be afraid or discouraged. Go out against them tomorrow, for the Lord is with you. Wat sê hy? Hy sê nummer 1, hulle gaan nie nodig hee om te fight nie. Hy sê vir hulle, take your positions, and then stand still, and watch the Lord's victory. Dit is a baie duidelike opdracht, nee. En dan sê hy, do not be afraid or discouraged. En dan sê hy, go out against them tomorrow, for the Lord is with you. En dan, en dan kry hulle die opdracht oor, dat hulle die, die worshippers moet, moet vooruitstuur, en dan achter hulle moet, moet aangaan. Nee. En dit het sekerlik nie sin vir hulle gemaakt nie. Hulle kyk in die, in die feie machtige vijand vast, en God sê dit vir hulle, En, 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 en kan ek graag of jou sê, ek dink partij van het al gedink, o, die vijand gaan ons laag. Hoe simpel gaan dit lyk as, as die worshippers vooruit gaan, en nie die, nie die soldaten nie. En partij keer, partij keer in moeilike omstandighede, soek ons Godse leiding, en dan sê hy vir my en jou ding, om te doen wat in ons menselike brein, gaat nie sin maak nie. Wat, Dit, dit klink, het ek rarig recht hoor, is dit wat God gesê het, en dan moet ek het doen. Dit hoef nie vir my sin te maak nie. As ek seker is, dis wat God sê om te doen, dan doen ek dit. Want hy sal my nie iets sê om te doen, en dan draai sy recht op my nie. So, wees gehoorsel, doen wat hy vir jou sê. En dan kom ons by die derde gedeelte die die absolute praktiese deel hiervan, gebruik worship as a wapen. Ons thema wat gesê is, worship as a wapen, nee, so ek erken uh, my omstandighede, nee, ek erken dit wat ek voel, ek soek Godse leiding, en dan gebruik ek worship as a wapen, en mense, worship is een machtige wapen. Worship verdrijf die vijand. Ek het dit in my eie leven, nie een of twee keer ervaar nie, maar baie kere ervaar, dat per keer was al wat ek kon doen, per keer al wat, wat ons gemeente opzet kon doen, ook in ander gemeentes waar ek was, was om te kan worship, in ons gemeente, was dat taie wat, wat die battles gewen is, in worship, per keer was het in worship, wat healing gekom het, per keer was het in worship, wat deerbraak gekom het, kom ons lees weer, vers 21 en vers 22, after consulting the people, the king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the Lord and praising him for his holy splendor. Hier gaan die worshipers vooruit. Hulle gaan die battle in, en hulle maak Godse naam groot, met die soldaten, met die, met die army achter hulle. And this is what they sang. Give thanks to the Lord, His faithful love and yours. In hierdie situasie, waar hulle oorweldig word, dier die vijand, waar hulle bedreig word, nee, give thanks to the Lord, His faithful love and yours forever. It's a song of trust. It's a song of praise, nee. 
en dan so significant vers 22, at the very moment, they began to sing and give praise, op die precise oomlik, toe hulle begin, om God te worship en sy naam groot te maak, the Lord caused the armies of Ammon, Moab en Mount Seir to start fighting among themselves, wat basically daar gebeur het, God het die vijand confuse, en in plaas van dat hulle Israel moes fight, het hulle begin om mekaar te fight, en so het Israel toegekyk, sonder om eligsins te vech, net dier die worship, nee, toe te kyk hoe hulle mekaar vernietig, en God vir hulle die oorwinning gee. Die punt is mense, worship bring wonderwerke. Uh, Handelinge 16, vers 25 tot 26, ons het nou die dag hier die selle tekst gebruik. Uh, Paulus en Silas is in die tronk. Uh, baie slechte plek. Hulle is gekoppel hier aan die soldaten. Nee, wat doen hulle? Hulle besluit om God te worship. Hulle besluit om liedere tot, worship liedere tot Godse eer te sing. Luister hier so vers 25 van handelinge 16. Around midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God and the other prisoners were listening. Suddenly, suddenly, there was a massive earthquake and the prison was shaken to its foundations and all the doors immediately flew open and the chains of every prisoner fell off. So significant, weer eens die ding, to hulle die doen, suddenly, en God reageer, mense God reageer op authentic worship, kan ek net gaan dit sê, authentic worship, jy kry een vorm van worship, wat nie authentic is nie, een worship wat gaan oor my en nie oor God nie, jy kry een worship, wat, wat harteloos is, wat net een gesingerei is, nie, 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 God reageer op authentic worship, worship wat uit die hart uitkom, so wat sê God vir my en jou, te midde van ons moeilike omstandighede, te midde van die battle, te midde van die struggle, te midde van die krisis, te midde van die siekte, te midde van die los, worship, worship, en worship, en wanneer jy dit doen, worship met alles in jou, hou aan met worship, tot jy resultate sien, uh, gebruik worship as een wapen tegen die vijand, die bybel sê vir ons dat ons die duivel moet tees, want hy sal ons wegvlug, kom ons gebruik worship as een manier, waar ons tegen die duivel staan, en en, 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 en waar hy dan sy power verloor ook, nee, battle in worship, battle in worship, en, en, en eer God, en maak sy naam groot, te midde van die omstandighede, en dan dank jy om by voorbaat vir die oorwinning, en mense, Hier het power in my en jou persoonlijke leven, maar het het ontzaglike power, wanneer, wanneer jy dit saam met ander ook doen, en wanneer ons as gemeente dit ook doen. Wanneer ons saam in battle worship en gaan, is een term wat, ek, wat, ek, wat, wat, wat vir my iets beteken om te sê, ons gaan in battle worship en ons gemeente het dit hierdie laatste ek een paar keer gedoen, nee dat ons saam in battle worship ingegaan het, en elke keer het ons beleef, God is teenwoordig, en ons het ervaar, dat is deerbraak in die spiritual realen, en kan ek net gaan gaan iets sê, nee, per die keer vind die deerbraak in die spiritual realen plaas, voor het in hierdie realen plaas, vind. per die keer gebeur het op die tijd, maar baie keer in my en jou leven, is die deerbraak eers in die spiritual realen, en dan kom dit deer in hierdie realen, waar ek en jy leef. En per die keer weet mens net, God laat jou net ervaar, die oorwinning is baal. En al wat ek nou moet doen, ek moet amper soos die volk staan, net stilstaan en wacht en kyk, tot ek die oorwinning hier so sien. Mense worship het soveel, soveel power. So kom ons wat gaan gewees saam. God sê vir morgen, vir, ek, vir my en jou uit die gedeelte uit, nee, wees eerlijk oor jou omstandighede, wees eerlijk oor jou struggle en jou battle. Soek Godse leiding met alles in jou, en dan doen jy wat hy vir jou sê, en gebruik worship as een wapen. Mense, dat was een tyd, en in, in, in partijkerke gebeur het selfs nog steeds, dat was een tyd waar die kerk in die wereld, die kerk hier in Suid-Afrika, 
worship wars beleef het. Ek was binnen in hierdie worship wars gewees. Gemeentes het ge, gesplit als gevolg van, van worship. Lidmaat het uit gemeentes geloop als gevolg van worship. Mens het mekaar gefeit als gevolg van worship. En dit, geloof ik met my hele hart, was die duivelste strategie om die kerk te verhoed om naar die volgende dimension van worship te gaan. Daarmee sê ek nie die worship van die verlede het nie betekenis in saak gemaakt nie, nee. Maar goed ontwikkel en goed verander en als nieuwe generaties. En, en die duivel het alles probeer om die kerk te verhoed om in hierdie worship in te gaan. En vandag baie keer gebruik die duivel baie keer alles wat hy doen, kan doen om die worship te verdraai, dat het meer gaan oor enjoyment, meer gaan oor my en jou, as wat het moet gaan oor God. Dis nie toevallig dat daar worship wars was nie. Dis die duivelse strategie gewees. En, en ons, moet, ons moet dit besef, ook wanneer wanneer die duivel goed wil verdraai, en vir my laat sê, ok, dit gaan oor, en ek hou van hierdie song, so ek sal worship, maar van hierdie song hou ek nie, en dan worship ek nie. Nee, dit gaan nie oor jou nie, en dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. As ons in worship is, gaan het oor God. Ons stap by wijze van spreke, binnen in sy troonsal in. Ons gaan terug na ons gedeelte. Godse volk was werkelijk in een slechte situasie gewees. Dat was niet een manier wat hulle kon oorwin sonder Godse hulp nie. En sonder om enigszins een wapen op te nemen te veg, gee God vir hulle die oorwinning, toe hulle veg met die wapen van worship. En mense, God wil vir my en jou dit ook leer. Ja, per ty keer sê vir ons, oké, okay, nou moet jy dit ook doen, en jy moet dat ook doen, maar worship is altyd een wapen, wanneer ons in een spiritual battle is. En kan ek net gaan vir jou sê, as God vir jou sê, oké, okay, jy moet worship, maar jy moet ook dit doen, en jy moet ook, dan help het nie net ek worship nie, ek moet ook die ander goed doen. Maar kom ons besef net, dat worship het ongelooflike power. Worship staan die duivel tegen. En, En daarom is dit so belangrijk, dat ek en jy moet besef hoe bela- noodzakelijk dit is, wanneer ons in moeilike tijd is. Het is makkelijk om te worship as het goed gaan, maar wanneer ons struggle, wanneer ons stoei, wanneer ek seer het, wanneer ek last beleef, wanneer ek die slechte diagnose gekry het, wanneer ek iemand verloor het, wanneer ek seer gemaakt is, et cetera, et cetera, et cetera wanneer ek dier financiële goed is gaan. En mense, kom ons wees eerlik hier oor, Het is nie makkelijk om te worship wanneer het met jou zwaar gaan en wanneer dat struggles is nie. Daarom mense is dit een kese. As ek en jy gaan wacht tot het ons so voel om te worship wanneer ons dier die struggles gaan, gaan ons most likely nooit daarby uitkom nie. Maar weet jy wat doen die mens? Jy kies om te worship en jou worship bring jou in die presence van God En eeuwenskierlik kom daar vrede en daar kom joy ten spuite van en te midde van die situasie, te midde van die slag, te midde van die zwaar. Dit kom nie vanself nie. Jy en ek moet kies. So kom ek vraag vir jou, waar bevind jy jou op die oomlik in jou leven? As het met jou goed gaan, worship die Heere. Sê vir hom dankie, dankie, dankie. Maar neem ter harte wat hy vandag vir jou sê, van daar kom die van struggle. Maar as jy moeilike omstandighede, is jou omstandighede slaag, struggle jy? Het jy uh, goed binnen in jou self om in jou struggle? Beleef jy een tak van die duivel? Financiële probleme? siekte, slechte diagnose, wat ook al, voel jy moedeloos, as jy punt om op te gee, te sê, dit is nie moeite waard nie, saffer jy, dan wil ek vandag vir jou sê, en ek wil jy my dit oor, God sien jou, God sien jou, 
jy maak saak vir. God verstaan jou. God ken jou. Hy het begrip vir waar dier jy gaan. Hy hoor jou. Jesus het dier die kruisiging gegaan. En hy is verlaat dier God, so dat God nooit, nooit vir my en jou sal verlaat nie. En God kom sê vandag vir my en jou, dat ons moet eerlik met hom wees. Hy sê vir my en jou, dat ons moet sy wil soek. En hy sê vir ons, dat ons worship as een wapen moet gebruik. En mense, om ons kies om dit te doen, in ons personal life, en ook in ons congregational life, en ons worship, door die deurbraak om. En dan wacht ons in geloof, om die oorwinning te sien. Maar ek en jy moet kies. Ons kan kies om te focus op ons omstandighede, ons kan kies om ons self jammer te kry die hele tijd, en, en luister, gaan we ek sê nie, ons moet pretend alles is ok nie, daarom sê God, ons moet eerlijk wees, oor ons emotions en wat ons beleef en alles, maar ons kan kies om net te focus op ons omstandighede, ons kan kies om ons self as victim te sien, ons kan kies om ons self so jammer te kry, en dan, en dan trek ons as ware die duivel, en ons maak die deur vir die duivel oop, so dat hy ons verder kan aanval, en moedeloos maak, of ons kan eerlijk wees oor wat ons beleef, en huil, en, en, en dit erken, en sê, Heere, is groter as my omstandighede. En ek gaan, ek gaan, die worship, te midde van die omstandighede. En wanneer ek beleef, dat die duivel my aanval om te sê, ek gaan die duivel nie net teenstaan, en die Heere nie nou met, 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 met my mond, of met keeses wat ek maak nie, ek gaan om teenstaan, met worship. Die duivel haat worship. Want hy soek die worship vir homself. Worship bring miracles. Worship win battles. Ons het dit hier gesien. Maar God gaan nie vir jou worship nie. Ek kies en jy kies. So as jy, as jy weggaan van die dienst af vanmorgen, dat ek nie een kese. Wat gaan ons nou doen? Maar ons het ook op hierdie precieze oomlikke kese. Net na hierdie boodskap, gaan ons battle worship doen. En het mag ook veel baie awkward wees, as jy alleenig is. Het mag ook veel awkward wees, as jy een of twee mense saam is. Vergeet van die awkwardness. Sit jou focus op God. En gebruik hierdie liedere wat nou kom, om in battle worship te gaan met jou hele being, te midde van die omstandighede, te midde van jou zwaar krij, te midde van jou struggles, en ek geloo, dat gaan die eerste tree, na die deur braak, en die oorwinning wees, gaan nie noodwendig dadelijk kom nie, dit mag ook, mag ook die totale deur braak, en die toe, maar ek geloo, vir die meeste van ons, gaan die eerste tree wees, so kom ons doen dit, moet nie nou afsit en, 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 en klaar maak nie. Worship nou. Met a, gebruik nou worship as a wapen. Kom ons battle in worship. Voordat ons dit doen, kom ons reageer net in gebed. Vader, baie dankie dat jy vandag vir ons sê, jy verstaan ons harte, jy verstaan ons struggles, jy verstaan dat ons betek hier moedeloos raak, jy sien ons raak, jy hoor ons. Dankie dat ons weet, jy is by ons binnen in ons struggles, jy los ons nie. Maar dankie dat jy ook vanmorgen vir ons kom leer, die power van worship as een wapen. En jy betek hier voel ons geïntimideer, om, om dit te doen en te gebruik as een wapen. Asseblief, maak ons nou vry van al die stemme wat sê, ons kan dit nie doen nie. Maak ons nou vry van hy stem wat sê, is belachelijk. En laat ons luister wat jy vir ons sê, soos jy vir die volk gesê het, dis hoe hulle die battle moet fight. Help ons om dit te doen. Nie, nie net nou en nie die oomlik nie, maar ook in ons eie lewe. Maar specifiek nou ook waar ons dit gaan doen. My gebed, Vader, Heere Jesus is, hoor 
hoor die mense se, se worship, hoor ons worship, bring healing, bring deurbraak, gee vrede, gee oorwinning. Selfs al is dit net die eerste tree in die begin van dit, maar Heere, reageer op ons worship, want ons gaan het uit ons hart uit. Ek vraag dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.